Народная мудрость гласит, тот прожил жизнь хорошо, кто построил дом, посадил дерево, а еще вполне и прекраснее жизнь того, кто породил и воспитал своих наследников. Алена Рыбка регистрирует младшего сына. Маленькому Сереже при рождении повезло, как никому из всей семьи, рассказывает женщина. Документов с трезубцем старого образца у него не будет. Вместо этого уже новое – российское свидетельство о рождении. Первый, кто получает свидетельство Российской Федерации – мы попали в это число, чисто случайно. Поэтому для нас это двойне, наверное, торжественно и волнительно. Ленара Коваленко радуется, что удастся избежать путаницы с документами. Вся семья уже получила российские паспорта. На днях женщине сообщили, что выданное свидетельство о рождении тоже будет российским. И его уже не нужно будет менять. Радостные эмоции, радостные чувства. Очень приятно получать на, на ребенка уже в России российский документ. То есть у нас есть паспорта российские. Вот у нас всех детей тоже будут российские. Вручить первое свидетельство российского образца самым молодым крымчанам приехал лично председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов. Перейти на российское законодательство и дело производства в кратчайшие сроки. Именно это важно для Крыма, как ничто другое, отметил крымский премьер. Ну а как же, первое свидетельство о рождении российского образца, это доказывает, что уже Крым полностью адаптируется к правовую систему Российской Федерации. Ну то, что крымчане сегодня рожают, и у некоторых по третьему уже ребенку в семье, видите, как доказывает, что они боятся, верят в то, что государство может обеспечить интересы и родителей, и детей, законные причем интересы. Поэтому в данном случае считаю, что для Крыма это знаковое событие уже все, уже печати с трезубцем уходят в небытие. Эти дети станут любимчиками республики, отметил Сергей Аксенов. Правительство собирается поддерживать контакты с семьями и оказывать им всю необходимую помощь. Егор Петрунин, Вячеслав Беднягин. Время новостей.